ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويدني مجده جدلا فروح الفد يعليها ليصبح همة ترويها للعليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسو جليل علا قصصا هنا أحلى مترويها لينسو جليل علا قصصا هنا أحلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ زوجل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر ان کے اہل و عال پر اور ان کے صحابہ پر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کا اس سال کے دور قرآن میں استقبال کرتی ہوں ویلکم کرتی ہوں جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہم فورٹین جز شروع کریں گے صورت الحجر بعض اوقات چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کے وہ ہو جاتے مسلمان اب یہ کب چاہتے ہیں یہ دنیا میں جو ہے جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے کامیابی ملتی ہے تو بعض لوگ چاہتے ہیں ارے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے یا پھر آخرت میں جب مسلمانوں کا انجام دیکھیں گے کہ وہ جنت میں پہنچیں گے اور کافر جو ہے جہنم میں پہنچ جائیں گے تو لوگ چاہیں گے کہ وہ ہو جائیں گے مسلمان چھوڑو ان کو وہ کھائے اور فائدہ اٹھائے اور غافل بنائے ان کو امید پس ان قریب وہ جان لیں گے اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی میں سے مگر اس کے لیے لکھا ہو لکھی ہوئی ہے مقرر نہ آگے جا سکتی ہے کوئی امت اپنے مقرر وقت سے اور نہ وہ تاخیر کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں ایک ٹیمپرری ٹائم کے لیے کھاتے پیتے مزے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر ایک امت کے لیے ہر ایک گروپ آف پیپل کے لیے جو ہے ایک فکس ٹائم ہے اور وہ فکس ٹائم ہو جائے گا تو پھر مرنا ہے ختم ہونا ہے آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے سولائزیشنس فورٹس ہے آپ دیکھیے محلات ہے سب کا ایک ٹائم ہوا آیا وہ جیے اپنا ٹائم تک اپنی زندگی گزارے اس کے بعد مر گئے تو ہمارے لیے بھی یہاں پہ کیا ہے تم دنیا میں آئے ہو تو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو آج کھانا پینا مزے سب کچھ ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک وقت تک زندگی گزارو گے اور اس کے بعد چلے جاؤ گے پھر جانے کے بعد کیا ہوگا دوبارہ کھڑے کیا جاؤ گے آخرت میں تو اس دن کی تیاری کرو یہاں پہ تم کھا کے پی کے مزے کر کے جو ہے دنیا میں ایسے ہی دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں اور انہوں نے کہا اے وہ شخص اتارا گیا جس پر ذکر یقیناً تو البتہ مجنون ہے کیا کیوں نہیں تم لائے ہمارے پاس فرشتے اگر ہے تم سچوں میں سے یعنی آپ صلی وسلم سے کہے کہا کہ آپ مجنون ہے مجنون کا مطلب ایک تو دیوانہ بھی ہوتا ہے اور ایک تو جو ہے جنوں کا اگر کسی کے اوپر اثر ہو گیا تو اس کو بھی مجنون کہا جاتا ہے تو آپ صلی وسلم کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اور کہا کہ فرشتے کیوں نہیں لائے تو نہیں تم اتارتے فرشتوں کو مرحق کے ساتھ اور نہ تھے وہ تب محلت دیے جانے والے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتے کب آتے ہیں لط علیہ السلام کی بستی کے اوپر عذاب آیا تھا جب یاد ہے آپ کو فرشتے آئے تھے تو فرشتے جب آتے ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اگر فرشتے اتار دیے گئے اللہ کی طرف سے پھر تم پکڑ میں آ جاؤ گے تمہیں محلت نہیں دی جائے گی یہ کہا جا رہا ہے کفار مکہ کو بے شک ہم نے ہم ہی اتار راہ ہم نے ذکر کو اور بے شک ہم ہی اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کو اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے اور بے شک اس کی حفاظت کرنے والے اب دیکھیے یہ آیت بھی اتنا بڑا پروف ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ کہے ہیں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے اور آج بھی آپ دیکھیے دا موسٹ اینشینٹ اسکرپٹ لے کر آئیے اس کو آج اگر کوئی پرنٹ ہوئی کاپی اس سے میچ کر لیجیے ایک لیٹر کا بھی فرق نہیں ہوگا اور اتنے حفاظ یاد کرتے ہیں پورے حفاظ کی جو ہے حفظ کو لا کر میچ کر لیجئے بالکل کوئی چینج نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے ٹیکسٹ میں بھی اور سینوں میں بھی اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں سے 
पहले और नहीं उन आए उनके पास कोई रसूल मगर थे वो साथ उसके मजाक करने वाले ने पिछले लोगों ने भी ऐसे ही रसूलों का मजाक उड़ाया अब भी जो है आप सल्लम का इसी तरह लोग मजाक उड़ाते इसी तरह हम गुजारते हैं उनको उनको दिलों में मुजरिमों के नहीं वो ईमान लाते साथ उसके हालांकि तरीके गुजर चुका तरीका पहलों का यानी पहलों का तरीका क्या था अल्लाह तला की पकड़ आई अल्लाह तला वॉन कर रहे हैं तुम भी जो है सुधर जाओ तुम्हारी भी पकड़ कभी भी आ सकती है और अगर खोल दें हम उन पर एक दरवाज़ा आसमान से तो वो लगते उसमें चढ़ने लगते अलबत् वो कहते बेश बेशक मदहोश कर दिए गए हमारी निगाहें बल्कि हम एक कौम है शहर जदा यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुपार मक्का जब मुजे मांगते तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उनको दरवाजे आसमान से खोल दिए जाते वो उस पर सीढ़ी लगा कर चढ़ जाते तब भी कहते कि जादू है मानने वाला फर्स्ट टाइम में मान जाएगा नहीं मानने वाला चाहे जितने भी मौजूदे दिखा दो जितने भी दलायल दिखा दो जितने भी प्रूफ दिखा दो हरगिज मानने वाला नहीं है और अलबत् तरीके बनाए हमने आसमान में मजबूत किले और खूबसूरत बना दिया हमने देखने वालों के लिए और हिफाजत की हमने उनकी हर शैतान से मरदूद के मगर जिसने चुरा लिया सुनना तो पीछे पीछा किया उसका शोले ने एक रोशन यानि वही के आने से पहले यानि कुरान के नजूल से पहले जो जन्नात है वो उनका जो आसमान में आना जाना बहुत फ्रीक्वेंटली और इजी था और वो लोग क्या करते थे आसमानों में जाते और आसमान में क्या होता था फरिश्ते जो है आपस में कोई बात करते जैसे अल्लाह का कोई हुक्म आता या कोई होती बात करते तो वो फरिश्तों की बातों को सुनकर लाकर जो है नीचे लोगों में बताते काहनों को बताते वगैरह तो जब वही का नज़ुल यानी कुरान का नज़ुल शुरू हुआ तो अल्लाह ताली ने क्या किया वहाँ पर सख्त पहरेदारी कर दी आसमान में क्योंकि अल्लाह ताली नहीं चाहते थे कि जन्नात जो है ये इसमें से कोई भी बात सुने और चुराए और लेकर आए और वही बिल्कुल प्रोटेक्शन में जब्राम के साथ आप सल्लम के पास आए तो फिर शैतानों के ऊपर जो है जब भी भी यानी जिन्ना शैतान ही है ना तो वो लोग जो है जब आसमान में बातें सुनने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर एक शोला मारकर जो टूटता हुआ तारा हम जो कहते हैं एक्चुअली वो जिन्नात जो है क्या करते हैं आसमानों में बातें सुनने जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर ये जो है पीछे लगा देते हैं तो जो टूटता हुआ सितारा जो बर्निंग स्टार जो होता है वो यही होता है जो शैतानों को मारकर आसमान से भगाया जाता है ये देखें कुरान की डायरेक्ट आयत है तो अल्लाह तला ने क्या किया शैतान मगर जो जिसने चुरा लिया सुनना तो पीछे क्या उसका शोले ने एक रोशन ने और ज़मीन को फैला दिया हमने उसको और डाले हमने उसमें पहाड़ और उगाई हमने उसमें हर तरह की चीज़ मौजू वाली या वज़न वाली यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं ज़मीन में सारी चीज़ जो है बैलेंस में है यानी अब आप देखिए ऐसा नहीं है कि अगर गेहूं चाहिए तो बे इंतहा गेहूँ है या यानी जिस जित जो जितनी रिक्वायर्ड है फल जितने रिक्वायर्ड है उतने फल है और फूल जितने रिक्वायर्ड है फूल उतने हैं यानी एवरी थिंग इज़ इन बैलेंस जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको फैला दिया और बनाए हमने तुम्हारे लिए उसमें इसबाब मीशत यानि रहने का सामान ज़मीन में अल्लाह ताली हमारे लिए बनाए और जिनकी नहीं तुम उसके लिए राजक यानि जिसको हम रस नहीं पहुँचा सकते उसको भी अल्लाह ताला रस पहुंचाया जैसे कीड़े मकोड़े पारासाइट सब का रस का इंतजाम अल्लाह ताला किए है और नहीं कोई भी चीज़ मगर हमारे पास उसके खजाने हैं और नहीं हम उतारते उसको मगर साथ एक अंदाजे के जो मालूम है अल्लाह ताला के पास बेनता खजाने हैं अल्लाह ताला जितना रिक्वायर्ड है जिसके पास पहुँचाना है जिसका रस जिसका सामान वो पहुँचाए हुए है हम तक भी देखिए आप कि किन किन नेमतों को हम झुटलाएंगे ऑक्सीजन से लेकर पानी से लेकर रिस्क से लेकर जो हमारे लिए ज़रूरत है सब अल्लाह हमको पहुंचाए हुए तो हमारा काम क्या है उसके शुक्र में झुक जाना है और भेजा हमने हवाओं को बराबर आ, बोझल यानि बादलों को उठाए हुए फिर नाजिल किया हमने आसमान से पानी फिर पिलाया हमने तुमको उसे और नहीं तुम उसके लिए जखीरा करने वाले आप देखिए पानी हम चाहे कितना भी चाहे क्या स्टोर कर सकते हैं नहीं स्टोर कर सकते अल्लाह ताला ये जो वाटर साइकिल हमारे लिए जो इसका इंतज़ाम रखे हैं उसकी वजह से हमें पानी टाइम टाइम पर 
پرووائڈ ہوتا ہے اور بے شک ہم البتہ ہم ہی ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہم وارث ہیں البتہ تحقیق جان لیا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو پرووائڈ کی ہے تو جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے پہل کرتا ہے نیکی میں نکلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جو پیچھے رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں قرآن اور حدیث پہ چلنے میں اللہ کے سامنے جھکنے میں نیکی کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور بے شک تیرا رب وہ اکٹھا کرے گا ان کو بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے کیچڑ سے سڑے ہوئے یعنی آدم علیہ السلام کا جو کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کو پہلے کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کو پھر پانی یعنی گیلی مٹی پھر وہ مٹی کو کئی دن جو ہے سڑنے کے لیے رکھ دیا تاکہ وہ کلے کی طرح چکنی اور سٹکی ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ مٹی پھر سوکھی پھر کھنکتی ہوئی ہوئی تو یہ الگ الگ جو ہے اسٹیجز تھے جس سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اس کا جو ہے یہاں پر ذکر ہے اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے ان کے پہلے یعنی اس سے پہلے نے آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا کس سے آگ کی لپیٹ سے یعنی آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے کیچڑ سے سڑے ہوئے پھر جب میں برابر کر دوں اس کو اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم ہے جو ہم پہلے بار لے چکے یہ ہے یہاں پہ غور کرنے کی ایک چیز یہ ہے کہ انسان اتنا تکبر کرتا ہے گھمنڈ کرتا ہے میں اور انا اس انسان میں ہوتا ہے اور انسان کی پیدائش کہاں سے ہے کھنکتی ہوئی کیچڑ سے سڑے سڑی ہوئی مٹی سے ہے تو انسان کو اپنی بگننگ کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے سب نے اکٹھے سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے فرمایا اے ابلیس کیا ہے تجھ کو کہنا ہے تو سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلی سے اس نے کہا نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو پیدا کیا تو نے اس کو کھنکتی ہوئی کیچڑ سے سڑے ہوئے فرمایا پس نکل جا اس سے بے شک تو مردود ہے میں نے تکبر ابلیس نے کیا تو تکبر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ابلیس نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا یہاں سے ہمیں سبق کیا لینا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے دوسرا تکبر نہیں کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے اور تکبر کیے دونوں سے پھر ابلیس جیسا حشر ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور کہا مردود ہے اور بے شک تجھ پر لانت ہے روز جزا کے دن تک یعنی فرام دیٹ ڈے ٹل قیامت لانت ہے اس کے اوپر بولا ابلیس اے میرے پس مہلت دے مجھ کو وہ اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے سب فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے اس نے مانگی مہلت کی میں ضرور انسان کو بھٹکاؤں گا اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ابلیس کو اس دن کے وقت تک معلوم یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا اے میرے رب بجے اس کے جو تو نے بے راہ کیا مجھ کو اب دیکھیے ابلیس کی صفت ہے کہ اپنی گمراہی کے لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا انسان کیا کرتا ہے ہدایت پنی اللہ ہدایت نہیں دیا ہم کو ایسی بات یہ ابلیس کی بات ہے اللہ ہدایت ہم چوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو انعام میں اس ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے گمراہی ہم چوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا میں وہ گمراہی کے راستے پہ ہم کو ڈال دیتے ہیں لیکن وی کے ناٹ بلیم اینی ون ایلس اللہ کو بھی بلیم نہیں کر سکتے ہیں ہم نہ ہی ہم کوئی اور دنیا میں ہم کو کوئی گمراہ کیا تو ان کو بلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم دیکھیں کہ جس کو فالو کر رہے وہ بھی کرے بیزار ہے کہیں گے ابلیس بھی کہے گا میں میں زبردستی نہیں کیا تو وی آر آر سیلز رسپانسبل فار واٹ وی ڈو تو یہاں پر ابلیس کی صفت ہے کہ کسی اور کو اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا ابلیس بھی کیا کر رہا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا البتہ میں ضرور خوبصورت بنا دوں گا زمین میں ان کے لیے اب آپ دیکھیے زمین میں جو کچھ ہے ہمارے لیے اتنا خوبصورت بن گیا اتنا اٹیچ ہے پیسہ مال گھر اولاد شان و شوکت دنیا کی ہم اسی میں آخرت کو بھول گئے اور یہ ابلیس ہمارے لیے زمین میں سب خوبصورت بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو وان کیے ہیں اس کی خبر دے دیے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچنا ہے اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کے سب کو ببلیس کہہ رہا ہے کہ میں ضرور بہکاؤں گا لیکن سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں بندے یعنی اللہ تعالیٰ کو پورا پورا سبمٹ جو کر دیے ہوئے ہیں جو سلیکٹڈ بندے ہیں ان کو میں نہیں بھٹکا سکوں گا ابلیس کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سلیکٹڈ بندوں میں شامل کر لے 
آمین فرما یہ راستہ ہے مجھ تک سیدھا بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں سیدھا راستہ رسولوں کے ذریعے اور ہمیں قرآن کے ذریعے تو یہ جو ہے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں ہے مگر پیروی کرے تیری جو بہکے ہوئے میں سے ہے اور بے شک جہنم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے سب کے سب کی یعنی جو بھی ابلیس کو فالو کرے گا ان کے لیے سات دروازے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ ہے مخصوص بے شک یعنی گناہوں کے اعتبار سے جو ہے ایک ایک حصہ مخصوص ہوگا متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے داخل ہو جائیں گے اس میں سلامتی کے ساتھ امن میں رہنے والے اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں ہیں بغض میں سے اور بھلائی اور بھائی بن کے تخت پر آمنے سامنے ہوں گے یعنی جنت کا سین یہاں پر بتا جا رہا ہے نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ اور نہیں وہ اس میں نکالے جانے اس سے نکالے جانے والے خبر دے دو میرے بندوں کو بے شک میں میں ہی غفور الرحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے اور بتا دو ان کو مہمانوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام وہ بولے بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں انہوں نے کہا مت ڈرو بے شک ہم ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو علم والے لڑکے کی یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا تھا لوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام پہلے جو ہے خوف کھائے کہ کہیں جو ہے وہ کوئی برائی کے اس سے تو نہیں آئے کیونکہ وہ کھانا نہیں کھائے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیا تھا تو پھر انہوں نے وہاں پر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ان کو دی کہا کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو باوجود اس بات کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا پسات کس چیز کے تم خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ساتھ حق کے پس نہ تو ہو مایوس ہونے والوں میں سے کہا اور کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے بھٹکے ہوئے اب یہاں پہ ہمیں اپنا آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں کئی کئی سال کسی کو اولاد نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے امام کو اتنے سال بعد اولاد ہوئی تو اگر آپ میں سے کسی کو اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں وہ اللہ سے مایوس مت ہو کیونکہ اللہ سے مایوس بھٹکے ہوئے دعائیں کرتے جاؤ دیکھو ذکریہ علیہ السلام کا معاملہ ہم نے دیکھا یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے مایوس مت ہو اور نہ کہ صرف اولاد کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوس بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھنا ہے ہمیشہ کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے فرشتوں اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے ہو تم فرشتے انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے قوم کی طرف مجرم یعنی لوت علیہ السلام کے قوم کی طرف وہ عذاب لے کر آئے تھے سوائے آل لوت کے بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو سب کے سب کو مگر اس کی بیوی مقرر کر دیا ہم نے بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے یہ ہم واقعہ لے چکے تھے پہلے کہ لوت علیہ السلام کی بیوی کے ہمدردیا ان کے قوم کے ساتھ تھی تو وہ بھی ہلاک رہنے والا ہونے والوں میں سے ہو گئی تو جب آ گئے آل لوت کی طرف بھیجے ہوئے اس نے کہا بے شک تم لوگ ہو اجنبی یعنی میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ پہلے مہمان نوازی جو ہے کی جاتی تھی کیونکہ ہوٹل سرائے وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لوت علیہ السلام نے کہا تم اجنبی لگ رہے ہو یعنی یوزلی کیا ہوتا ہے کہ پرٹیکولر ایریا کے لوگوں کو چہروں سے اور ان کے حال لال سے کپڑوں سے پہچانا جا سکتا تھا لیکن یہ لوگ بالکل ایک دم فارنرز لگ رہے تھے فرشتے تھے نا بہت خوبصورت تھے انہوں نے کہا بلکہ ہم آئے تیرے پاس جو تھے اس میں وہ شک کرتے یعنی وہ لوگ عذاب کے بارے میں شک کرتے تھے ہم عذاب لے کر آئے کہا فرشتوں نے اور لائے ہے تو ہم تم تیرے پاس حق کو اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں پس لے چل اپنے گھر والوں کو ساتھ ایک ٹکڑے میں رات کے اور پیروی کرو ان کے پیچھے میں نے ابلوت علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو اور فالوورس کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ کیونکہ اب اس بستی پر عذاب آنے والا ہے اور رہو ان کے پیچھے یعنی کہا کہ گھر والوں کو آگے جانے دو تم جو ہے پیچھے پروٹیکٹ کرتے ہوئے سب کے پیچھے جاؤ اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک نہیں جب عذاب آ رہا ہے تو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا پیچھے کوئی ایک اور چلے جاؤ جہاں سے تم حکم دیے جاتے ہو اور فیصلہ کر دیا ہم نے اس کی طرف اس معاملے میں بے شک جڑ ان لوگوں کی کٹ کاٹ دی جائے گی صبح ہوتے ہی یعنی صبح ہونے تک سارے کے سارے لوگ مر گئے اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوت علیہ السلام نے کہا بے شک وہ لوگ میرے مہمان ہیں یعنی اب وہ لوت علیہ السلام کی قوم کا کیا تھا گنا ہومو سیکچولیٹی تھا تو وہ لوگ غلط کام کے لیے کیا کیے لوت علیہ السلام یعنی فرشتوں کے پاس جو ہے کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے اچھے تھے تو ان کے پاس بدفیلی کے ارادے سے وہ لوگ آئے تو یہاں پر لوت علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ میرے مہمان ہے پس نہ تم رسوا کر
یعنی لط الاسلام نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اس طرح گندہ گندہ کام مت کرو تیری زندگی قسم بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں ہے بہکے ہوئے ہے یعنی وہ لوگ بہکے ہوئے تھے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ رہے تھے تو پکڑ لیا ان کو ایک چنگھاڑ نے دن چڑھے تو کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا اور برسائے ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کا اب یہ جو ہم پہلے بھی لے چکے تھے ان کی بستی کو پہلے تو آندھا کر دیا گیا پھر اس کے اوپر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے یہ ابھی بھی جو ہے ڈیڈ سی کا جو ایریا ہے وہاں پر لط الاسلام کی بستی تھی تو لط الاسلام کی بستی کے اوپر ایسا عذاب آیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ سی یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر لط الاسلام کی قوم کو جو ہے کے اوپر عذاب آیا ڈیڈ سی میں آج بھی جو ہے کوئی بھی چیز آپ ڈالتے ہیں تو وہ ڈوبتی نہیں اندر اوپر ہی فلوٹ ہوتے رہتی ہے بیکاز یہ جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا یہاں پر جو بستی الٹ پلٹ ہو گئی پھر لوگ بھی مر گئے پھر اس پہ پتھروں کی بارش ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے لیٹر آن پانی سے جو ہے یہ کور ہو گیا تھا یہ ایریا تو پانی میں وہ می بی وہ لوگوں کی باڈیز اینڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پتھر اور یہ ساری چیزیں آئیں تو وہاں پہ سالٹس کا کنٹینٹ ایسا ہو گیا کہ پانی میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نشانی ہے کہ کیسا عذاب اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر آیا تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہے تو ایک تو اپنے نبی کا انکار کرنا دوسرا اتنے گندے کام میں مبتلا ہونا یہ ایسے ایسے گناہ ہیں جس کے لیے اتنی خطرناک سزا اللہ کی آئی تو پھر ہمیں ڈرنا ہے کیا ایسے گناہوں سے تو ایسے گناہ میں مبتلا بھی نہیں ہونا ہے اور ایسے گناہوں کو سپورٹ بھی نہیں کرنا ہے نہ ایسے گناہوں کو اچھا سمجھنا ہے اور بے شک تھے جنگل والے یہ ایکا والے جنگل والے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے البتہ ظالم تو انتقام لیا ہم نے کیا ظلم تھا ہم کو معلوم ہے ناپ میں کمی کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے تو انتقام لیا ہم نے ان سے اور بے شک وہ دونوں البتہ راستے پر ہے واضح یعنی شعیب علیہ السلام کا جو ہے وہ بھی اہل عرب کے آس پاس ہی ہے تو دیکھ سکتے ہو راستے میں کیسے جو ہے ان کے ریمینز ہے اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو اب یہاں پہ ہجر والے یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے یہ بھی جو ہے بالکل قریب ہے ان کا ایریا بھی اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو تھے وہ ان سے اعراض برتنے والے یہ قوم سروف سمود ہے ہجر والے جو پتھروں میں تراش کرتے تھے گھر آپ دیکھیے ان کے گھر کے ریمینس ابھی بھی باقی ہے پہاڑوں میں تراش کر کے گھر بناتے تھے وہ لوگ اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے قوموں کی جب ان کو ایگزامپل دی جاتی تھی کہ دیکھو کس طرح عذاب آیا تو وہ بولتے تھے کہ اب جتنی چاہے بارش ہو زلزلہ آئے ہمارے تو گھر ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم پہاڑوں میں تراش کر کے بنائے گھر لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجے جس کی وجہ سے یہ پہاڑوں میں ایکو ہو کے چیخ جو ہے وہ چیخ سے مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نہیں بچا سکتی انسانوں کو یہ ہے اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو تھے وہ ان سے اعراض برتنے والے اور وہ تھے تراش لیتے پہاڑوں میں گھروں کو امن سے رہنے والے تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے صبح ہوتے ہی تو نہ کام آئے ان کو جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے حق کے ساتھ ہے ٹرتھ کے ساتھ ہے ایک مقصد کے ساتھ ہے تو اے انسان تمہیں بھی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بے شک قیامت جس طرح آسمان اور زمین بن کر ہمارے سامنے حق اور ٹرت ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا نا اسی طرح قیامت بھی آنے والی ہے پس درگزر کرو درگزر کرنا خوبصورتی سے اب نہیں مانتے کوئی تو لڑو جھگڑو مت کیونکہ لائک رہا فی دن چھوڑ دو ان کو درگزر کرو بے شک تیرا رب وہ خالق ہے جاننے والا اے البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی میں سے یعنی یہ صورت الفاتحہ کی آیتیں ہیں اور قرآن عظیم نہ تو لمبی کر اپنی دونوں آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے سات اس کے کسی گروہ کو ان میں سے اور نہ غم کر ان پر یعنی اب کافروں کے پاس اگر مال ہے پیسہ ہے یا طاقت ہے قوت ہے تو ان کی طرف آنکھیں مت کرو یعنی اس کے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ دیے ایسا مت سوچو کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے ہدایت ہے سور فاتحہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہے تو وہ جو ہے بہترین چیز ہے دنیا کے سامان سے وین کمپیرڈ اور جھکا لے اپنا کاندھا مومنوں کے لیے اب جھکا لے اپنا کاندھا مومنوں کے لیے یعنی مومنوں کو سپورٹ کرو ان کی مدد کرو یہ جو ہے بات کہی جا رہی ہے یہ خاص حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے لیکن عام حکم ہمارے لیے بھی ہے یہ 
और कह दीजिए बेशक मैं मैं डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला ने आप सलम जैसे कि नाजिल किया हमने बांट लेने वालों पर बांट लेने वाले यानि दीन के हिस्से हिस्से कर दिए टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर खेवारी किए तो अल्लाह ताली उनका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने बनाया कुरान को टुकड़े टुकड़े कुरान को टुकड़े टुकड़े बनाना यानी कुछ हिस्से पर अमल करना और कुछ हिस्से पर अमल नहीं करना हम कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि नहीं कर दिए कुछ पे अमल करते हैं कुछ पे अमल नहीं करते अल्लाह ताला कितने अहकाम दिए हमको क्या पूरे के पूरे के ऊपर अमल करते हैं बस कसम है तेरी रब की अलबत् हम ज़रूर सवाल करेंगे उनसे सब के सब से यानी सब पूछा जाएगा कि क्या किए थे हम दुनिया में उस चीज़ के बारे में जो थे वो अमल करते बस खूब खोल कर सुना दो जो हुक्म दे दिया जाता है और एराज बरतो मशरकों से यानी मशरक नहीं सुनते छोड़ दो उनको एराज बरतो बेशक हम काफ़ी है हम आपको मजाक उड़ाने वालों से यानी अल्लाह ताली कह रहे हैं कि अल्लाह ताली अकेले काफ़ी है अल्लाह ताली बदला लेंगे हिसाब लेंगे छोड़ दो उनको वो लोग जो बना लेते हैं अल्लाह के साथ दूसरा इलाह पस अन करीब वो जान लेंगे और अलबत् तहकीक हम जानते हैं कि बेशक आप तंग होता है आपका सीना साथ उसके जो वो कहते हैं यानी दिल में तकलीफ़ होती है जो काफिर और मशरक कहते हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वो जानते हैं आप क्या करिए उनको मारना है पीटना है लड़ाई करना है नो बस तस्बी बयान कीजिए साथ हमद के अपने रब की और हो जाइए सजदा करने वालों में से और इबादत कीजिए अपने रब की यहाँ तक कि आ जाए आपके पास यकीन यकीन यानी यकीन ही चीज़ क्या है मौत आने वाली है तो अब यहाँ से लेसन क्या मिलता है कि हमको भी लोग बातें करते हैं तकलीफ़ देते हैं हमको भी बुरा लगता है तो हमें क्या करना है गाली गलोश मारना पीटना नहीं अल्लाह तला जब आप सलम को जो हुक्म दे रहे हैं हमारे लिए भी वो हुक्म है क्या है तस्बी बयान करना है अल्लाह के हमद के साथ सजदा करने वाले हो जाना है इबादत करने वाले हो जाना है और इबादत एक दिन दो दिन चार दिन नहीं कब तक अपनी मौत तक इबादत करना है अल्लाह ताला हमें ऐसे इबादत गुजार बना ले आमीन सुर नहल हम शुरू करेंगे नहल का मतलब जो है शहद की मक्खी है तो इसमें किस तरह शहद की मक्खी के पेटों में शहद बनता है अल्लाह ताला उसका जिक्र यहाँ पर किए हैं जिसकी वजह से इसका नाम सुरहल है बसमिल रमान रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला आ गया फैसला अल्लाह का तो ना जल्दी मांगो उसको पाक है वो और बुलंद है वो उससे जो वो शरीक ठहरा रहे हैं आ गया अल्लाह तला का फ़ैसला यानी अब देखिए आदम आलाम से अगर हम कंपेयर करेंगे अब तक कितना टाइम हो गया और आप आपलम तो आखिरी नबी थे अब आखिरी नबी आ गए अब बिल्कुल क़्यामत करीब है तो अब हमें देखिए डर कितना डरना चाहिए क़्यामत से कि बिल्कुल करीब आ गई क़्यामत तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ना तुम जल्दी मांगो और बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहरा ठहराते थे यानी अल्लाह ताला शिरक जितने शरीक इंसान ठहराता है उससे पा के उतारता है फरिश्तों को साथ वही के अपने हुक्म से ऊपर जिसके वो चाहता है अपने बंदों में से कि डराओ बेशक नहीं कोई इलाह मगर मैं ही पस डरो मुझसे यानी अल्लाह ताली से उसने पैदा किया आसमान को और ज़मीन को साथ हक़ के बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं उसने पैदा किया इंसान को एक नुतफ़े से फिर जब वो झगड़ालू है खुल्लम खुल्ला यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं पहले बताए कि आदम आलाम को मिट्टी से पैदा किए अब यहाँ पर बताए एक नुतफ़े से यानी स्पर्म का जो नुतफ़ा होता है अल्लाह ताला इतने उससे बनाए इंसान को और इंसान जो है अपनी बिगिनिंग भूल जाता है और झगड़ा करता है आपस में भी और अल्लाह के बारे में भी और चौपाए उसने पैदा किया उनको तुम्हारे लिए उनमें गर्मी का सामान है अब देखिए चौपायों से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उसमें गर्मी का सामान है यानी चौपायों के स्किन से ही ब्लैंकेट्स बेडशीट्स शॉल स्वेटर्स बनते हैं जैकेट्स बनते हैं और फ़ायदा है और उनमें तुम खाते हो यानी और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और चौपायों का गोश्त भी तुम खाते हो और तुम्हारे लिए इनमें खूबसूरती है जिस वक्त तुम शाम को चरा लाते हो और जिस वक्त तुम सुबह चराने जाते हो यानी इंसान के लिए फार्म्स जो है बहुत बड़ा एसेट होता है तो इंसान जब चौपायों को चरा कर लाता है ले जाता है और लेकर आता है तो बहुत खुश होता है अपने जानवरों पर उठाते हैं तुम्हारे बोझ अब सवारी भी उठाते हैं तरफ उस शहर के नाते तुम पहुंचने वाले उसको यानि वो बोझ तो हम नहीं उठा सकते थे लेकिन वो बोझ चौपाए उठा के जो है इंसान की मदद करते हैं मगर 
مشقت کے ساتھ نفسوں کے اگر تم کو اٹھانا پڑتا تو تمہیں تو بہت مشقت ہوتی بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب سامان تم تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے اور گھوڑے اور کچر اور گدھے تاکہ تم سواری کرو اور زینت بھی اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوری سواریوں کا ذکر کرے پھر آگے بتائے اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے یعنی فورٹین ہنڈریڈ ایئرز بیک اللہ تعالیٰ بتا دیے کچھ ایسی سواریاں آئے گی جو تم نہیں جانتے آج دیکھیے گھوڑے خچروں کی سواری نہیں ہوتی لیکن کارز فلائٹس اسکوٹرز رائڈس یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فورٹین ہنڈریڈ ایئرز بیک کر بتا رہے ہیں کہ اور کچھ بھی سواریاں آئے گی اور اللہ پر ہے سیدھا راستہ اور اس میں سے تیڑھا بھی ہے یعنی سیدھا راستہ ہدایت کا ہے تیڑھا راستہ بھی ہے اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے اس میں پینا ہے اور اس میں درخت ہے اس میں سے درخت ہے جس میں تم چراتے ہو وہ اگاتا ہے تمہارے لیے ساتھ اس کے کھیتی کو اور زیتون کو اور کھجور کے درخت کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت دیکھتے جائیے اور انگور اور ہر قسم کے پھلوں میں سے بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایک قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے اور اس نے مسقر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند اور ستارے مسقر کیے گئے اس کے حکم سے بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو یہ سب دیکھ کر جو ہے عقل استعمال کرو کس نے بنایا ان سب کو اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور جو اس نے پھیلا دی تمہارے لیے زمین میں مختلف ہے اس کے رنگ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑ دی زمین کے بھی جو ہے مٹی کے رنگ دیکھیے ڈفرنٹ ٹائپس آف سوائل پڑھ لیتے جیوگرافی جیولوجی میں ڈفرنٹ ٹائپس آف سوائل لیکن سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مقرر کیا مسقر کیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت یعنی سی فوڈ تازہ اور تم نکالو اس سے زیور تم پہنتے ہو ان کو یعنی پرلز وغیرہ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پھاڑنے والی ہے اس میں اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے یعنی کشتیوں سے ہی سامان یہاں سے وہاں جاتا ہے اور بزنس ہوتا ہے تو کیا کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور شکر کیسے ادا ہوگا شکر کیسے ادا ہوگا سب سے پہلے اکنالج کرنا ہے ماننا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے میری خود کی کمائی ہوئی اچیوڈ ایکوائرڈ نہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے پھر اس کے سامنے سجدے میں جھک جانا ہے زبان سے شکر ادا کرنا ہے دل سے شکر ادا کرنا ہے جسم سے شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں بڑا جو ہے پرلس پہن کر زیور پہن کر روبی زیمرلس پہن کر اتراتے ہیں شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ نہ ڈگمگا جائے تمہارے ساتھ یعنی زمین جو ہے ارتھ کے اوپر بیلنس قائم کرتی ہے اگر نہیں ہوتی تو زمین ہچکولے کھاتی اور نہرے اور راستے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اب زمین میں اگر راستے نہیں ہوتے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کیسے جاتے ہیں اور نہرے ہیں تو اسی میں جو ہے بوٹنگ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور پانی ہم تک پہنچتا اور علامات علامات یعنی لینڈ مارکس آپ دیکھیے اگر نہیں ہوتا تو ہم زمین کے ڈائریکشنز راستے جگہ کیسا پہچانتے اور ساتھ ستاروں کے وہ راہ پاتے اب ستاروں کی سے جو ہے ڈائریکشن پتہ چلتی ہے ایون اب آج کل بہت سارے ٹولز ہو گئے ہیں لیکن پہلے جو ہے ستاروں کو دیکھ کر ڈائریکشن کا اندازہ لگایا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھے ہیں یہ سور نہل کو صورت تو نعم یعنی نعمتوں والی صورت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمتوں کا بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے کیا بھلا جو پیدا کرتا ہے مانند اس کے ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا یعنی انسان کن کن کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے آپ دیکھیے سوچ لیجئے آپ کیا وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا تو تم اس کو اس کو اس کو سجدہ کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو نہیں تم شمار کر سکتے ان کو لکھ بھی نہیں سکتے گن بھی نہیں سکتے ہم بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معافی مانگو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو دل میں کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں جو ہم پرٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ لوگ جو بلاتے ہیں اللہ کے سوائے نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں 
یعنی اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت دعا جو بھی کی جاتی ہے جن سے تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ان فیکٹ وہ خود بھی پیدا کیے گئے تھے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تم ان کے سامنے جھکتے ہو مردہ ہے نہیں ہے زندہ جن کے سامنے انسان سجدے کرتا ہے چاہے وہ خبروں پر جا کر ہو یا بت ہو وہ زندہ نہیں ہے اور نہیں وہ شعور رکھتے کب وہ اٹھائے جائیں گے خبروں میں جو ہے یوزلی مرے ہوئے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو مر گئے ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تم ان کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہو الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے کون ہے اللہ تعالیٰ تو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر ان کے دل انکاری ہے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں کیونکہ انسان تکبر میں ضد میں ہی جو ہے حق کو حق کا انکار کرتا ہے نہیں کوئی شک بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور بے شک نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان کو کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے انہوں نے کہا کہانیاں ہیں پہلوں کی یعنی قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ کہا کہ کہانیاں ہیں پہلوں کی تاکہ وہ اٹھا لے اپنا بوجھ پورے کا پورا قیامت کے دن اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے یہ گمراہ کر رہے ہیں ہم اٹھا سکتے ایک بچے کو اٹھا کر ہم جو ہے گھومتے ہیں تو ہاتھ دکھ جاتا ہے اپنے گناہوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے اور ساتھ میں اگر ہم کسی اور کو بھی جو ہے اس کا حکم دیے برائی کا تو اس کا گناہ بھی اس کا بوجھ بھی ہم کو اٹھانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بوجھ میں سے یہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے یعنی جب لوگوں کو گناہ کے لیے ہم بولتے ہیں بغیر علم کے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے خبردار کتنا برا جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں تحقیق چال چلی چلے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے تو آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو بنیادوں سے تو وہ گر پڑی انہی پر چھت ان کے اوپر سے اور آئے ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے نے پہلے کے لوگ بھی کیا کیے چال چلے رسولوں کے خلاف الگ الگ ہم دیکھے کہ کبھی نکالنے کی کوشش کیے کبھی جو ہے مارنے کی کوشش کیے اللہ تعالیٰ کیا کیا ان کو ختم کر دیے پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا ان کو اور وہ کہے گا کہاں ہے میرے شریک وہ لوگ تھے تم تم جھگڑا کرتے ان میں کہیں گے وہ لوگ جو دیے گیا علم بے شک رسوائی ہے آج اور برائی کافروں پر وہ لوگ روحیں قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے اس حال میں وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر یعنی جو کفر کرنے والے ہیں اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں اللہ کی عبادت سے انکار کرنے والے ہیں قرآن اور سنت کو چھوڑنے والے ہیں ان کی فرش ان کو جو ہے فرشتے کیسے ان کی روحوں کو قبض کریں گے بہت تکلیف کے ساتھ تو ڈال دیتے ہیں سلام نہ تھے ہم ہم کر رہے ہیں کوئی برائی کو کیوں نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے پس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے ہمیشہ رہنے والے اس میں پس البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے تو اب جب فرشتے جان نکالنے آئیں گے دنیا میں جھوٹ بولتے رہے دنیا میں برائی کرتے رہے تو اس دن کہیں گے نہیں ہم تو کوئی برا کام کر رہے ہی نہیں تھے کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو وہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے جو تم کر رہے تھے پس داخل ہو جاؤ آگ میں اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے محاسبہ جہنم ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے اور ہم کیا کرتے ہیں کتنا میں 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 ایسا میں ایسا میں فلاں میں ڈلا تکبر ہے یا نہیں ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ تکبر جو ہے اپنے خوبصورتی کو لے کر ہو سکتا ہے اپنے مال کو لے کر ہو سکتا ہے اپنے خاندان کو لے کر ہو سکتا ہے اپنے علم کو لے کر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے عبادات کو لے کر بھی ہو سکتا ہے انسان کیا کرتا ہے میں اتنے نمازیں پڑھ لیا سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے تکبر کیا چیز ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا سامنے والے کو کمتر سمجھنا یہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے وہ تکبر مال خوبصورتی پیسہ حسب نصب اولاد شوہر ماں باپ علم بزنس صلاحیتیں یا پھر عبادتیں یہ عبادتوں کو بھی یاد رکھیے کبھی عبادتوں پہ بھی تکبر نہیں کرنا ہے کہ میں اتنا نماز پڑھ لی اتنا روزہ رہ لی اتنے زکوٰۃ دے دی اتنا ہمیشہ حقیر بن کر رہنا ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے ہمارا اینڈ کیسا ہونے والا ہے بس اللہ قبول کر لے معلوم نہیں کہ یہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں کتنی قبول ہوئی اور کتنی ضائع ہو گئی
ایسا کر کے تو ضائع کیونکہ ہم دیکھے تھے وہاں پر ریاکاری سے احسان جدا کر سب ضائع ہونے والے ہیں بس نیک کام کرنے کے بعد بھی انبیاء کرام کا جو طریقہ رہا ہے کیا طریقہ رہا ہے قبول کرتے رہے کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام کیسے کیے تھے دیکھیے اور پھر استغفار کرتے رہے یہ ہمارا جو ہے رویہ ہونا چاہیے اور کہا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تخوا کیا کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے کہتے ہیں بہت اچھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اس میں دنیا میں بھلائی ہے اور البتہ آخرت کا گھر اچھا ہے اور البتہ کتنا اچھا ہے گھر متقیوں کے لیے اب دیکھیے متقی بننا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو جو متقی ہے وہ کیا کریں گے قرآن کو کو ایکسیپٹ کریں گے لکھا ہوا ہے نا کیا کچھ نازل کیا پھر تو پھر اس کے بعد احسان کیا یعنی پھر اس کے بعد کہیں گے بہت اچھا ان لوگوں کے لیے احسان جنہوں نے احسان کیا یعنی بیوٹیفلی عمل کرنے والا ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا خوبصورتی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ جو جو اللہ نے حکم دیا اس کو احسان کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اور پھر کہا جا رہا ہے کتنا اچھا گھر ہے یعنی جنت ہے متقیوں کے لیے اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کر دیے باغات ہیں ہمیشہ کے وہ داخل ہوں گے ان میں بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے جو وہ چاہیں گے جنت میں وہ ہوگا اسی طرح بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ تخوا والوں کو وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے وہ پاک صاف ہوتے ہیں اب یہ تخوا والوں کے فرشتے کیسے ہوں گے یعنی جن جو جان نکالیں گے ان کی وہ فوت کرتے ہیں فرشتے وہ پاک صاف ہوتے ہیں وہ کہیں گے سلام ہو تم تم پر داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے تم دنیا میں کام کیے عمل کیے اس لیے جنت میں جاؤ نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے یا آ جائے تیرا رب کا حکم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور نہیں ظلم کرتا ان پر اللہ تعالیٰ لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں واٹ آر یو ویٹنگ فار ٹو ڈو عمل کیا جو ہے عذاب کا انتظار کر رہے ہو یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کیوں نہیں کر رہے عمل ہم دیکھیے عمل کے کو پوسٹپون کرتے جاتے ہیں ابھی نہیں ذرا حج کر لوں اس کے بعد کر لوں ذرا ریٹائرمنٹ کے بعد کر لوں فلاں چیز کے بعد کر لوں اس کے بعد پردہ کر لوں گی اس کے بعد یہ کر لوں گی اس کے بعد وہ کر لوں گی زندگی کا بھروسہ ہے نہیں ہے بھروسہ تو پہنچی ان کو برائیاں جو وہ عمل کیا اور گھیر لیا ان کو جو تھے وہ ساتھ جس کے وہ مذاق اڑاتے یعنی عذاب اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا یعنی یہی جو ایکسکیوز اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ہدایت پر رکھتا کسی چیز کی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے اس کے سوائے کسی چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر ہم صحیح راستے پر رہتے اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو نہیں رسول مگر پہنچا دینا کھلم کھلا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے اس کو لینا یا نہیں لینا یہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور البتہ تحقیب بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو کس لیے کہ وہ حکم دے کس کا کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو تاغوت سے تاغوت معلوم ہے اب آپ کو ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے تو ان میں سے جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اور ان میں سے جو سچ ہو گئی بات اس پر گمراہ ہی پس چلو پھر وہ زمین میں پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت پر تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ بھٹکا دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے لیکن جو خود بھٹک گئے خود بھٹ جو گمراہی کو چوز کر لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھٹکا دیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو اور اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دیے تو اس کو ہدایت نہیں ملتی اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی پکی قسمیں نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جو مر جاتا ہے یعنی جو مر گیا وہ دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑی نہیں کھڑا نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں کیوں نہیں ایک وعدہ ہے اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے اس کے ذمے سچا لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے واقعے میں اکثر لوگ دیکھیں یقین رکھنا اگر ہمارا یقین ہوتا تو ہم اس دن کی تیاری کرتے کتنی تیاری ہم کیے اس دن کی تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز وہ اختلاف کرتے ہیں اس میں اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک وہ تھے وہ جھوٹے بے شک بات ہماری کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کہیں اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں اللہ تعالیٰ کہتے کن تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے جو ظلم کیے گئے البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا اور البتہ اجر آخرت کا بڑا ہے کاش وہ جانتے ہجرت کرنے والے لوگوں کو بہت سیکریفائسز کرنا پڑتا ہے گھر بار مال پیسہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راہ میں نکلنا ہے ہجرت یعنی آج کل کا مائگریشن نہیں ہے جو دنیا کے لیے ہوتا ہے ہجرت کا مطلب دین کے
और अपने रब पर वो भरोसा करते हैं और नहीं भेजा हमने अपने आपसे पहले मगर मर्दों को हम वही करते हैं उनकी तरफ बस पूछ लो अहले इल्म से अगर हो तुम नहीं जानते यानी अहले इल्म से मुराद यहाँ पे अहले किताब है अहले किताब से भी पूछ लो पहले के रसूल क्या फरिश्ते आए थे नहीं जो नू आसलम आदम आलाम और बाकी सारे ईसा आसलम मूसा आसलम दाऊद आलाम सलेमान आलाम सब इंसान थे मर्द थे पहले किताब से भी पूछ लो उनकी किताबों में भी है सात रोशन निशानियों के यानी सब रसूल जो है सात रोशन निशानियों के आए थे और सहीफ़ों के यानी कुछ सहीफ़े अल्लाह ताला की तरफ से वो लेकर आए थे उतारा हमने आपकी तरफ जिक्र ताकि तो बयान करें यानी यहाँ पे कुरान है इसी तरह जिस तरह पहले आए थे उसी तरह कुरान आई आप सल्लम की तरफ ताकि बयान करे लोगों के लिए जो उतारा गया है उनकी तरफ और ताकि वो गौर व फिक्र करे तो कुरान किस लिए नाजिल हुई जिक्र के लिए और गौर व फिक्र के लिए कुरान जो है तावीज़ें बनाने के लिए या फिर आ, क्या कहते हैं अपने लटका के जो है हिफाजत के लिए या उसको जो है उस ये सब चीज़ों के लिए नहीं नाजिल हुई हिदायत और गौर फिक्र के लिए हुई है अल्लाह ताला हमें भी जो है अपना साथ अता करे हम उन लोगों के साथ हो जाए और हमें मुतकी और महसिन इन लोगों में अल्लाह ताला शामिल कर ले आमीन आखिर दावानदिल्लाबीन सुखानकर अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें